एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मार्क कीजिए मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन हेलो स्टूडेंट्स दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन ऑफ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर क्लास नाइन्थ चैप्टर आपको पता ही है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए द डायामीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायामीटर ऑफ रेडियस डायामीटर ऑफ द अर्थ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज देखिए इधर समझिए इधर भाई इसका कुछ डायामीटर होगा मान लीजिए कैपिटल डी और इसका भी कुछ डायामीटर होगा मान लीजिए स्मॉल डी वो क्या कह रहे हैं कि जो इसका डायामीटर है ना मून का ये है अर्थ और ये है मून वो आपसे ये कह रहे हैं कि इसका जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का वन फोर्थ है मतलब अगर इसका डायामीटर है फोर्टी सेंटीमीटर तो इसको क्या कीजिए आप फोर से डिवाइड कीजिए ये डायामीटर होगा मून का ठीक है अच्छा अगर इसका डायामीटर वन फोर्थ है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी वन फोर्थ ऑब्वियसली तो अगर इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसकी रेडियस है स्मॉल आर तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी अर्थ के रेडियस के वन फोर्थ होगी ठीक है तो भाई अगर अर्थ की रेडियस है कैपिटल आर और मून की रेडियस है स्मॉल आर तो आप क्या कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो मून की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के वन फोर्थ है उन्होंने डायामीटर बोला है मुझे पता है क्योंकि डायामीटर वन फोर्थ है तो रेडियस भी वन फोर्थ ही होगी ठीक है तो अगर मुझे कहीं पर जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा मून की रेडियस की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा कैपिटल आर ओवर फोर और जहां पर कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ दी अर्थ ठीक है अब उन्होंने हमसे पूछा है क्या रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज ठीक है तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ठीक है मैं ऊपर ले रहा हूं सरफेस एरिया ऑफ मून और नीचे लिखूंगा मैं सरफेस एरिया ऑफ अर्थ कोशिश करना कभी भी आप रेशियो निकालते हो तो जो स्मॉल चीज होगी जो छोटी चीज होगी उसका जो भी हो चाहे सरफेस एरिया हो चाहे वॉल्यूम या कुछ और हो उसको न्यूमिनेटर में लिखना मतलब के ऊपर और जो चीज बड़ी होगी उसको डिनोमिनेटर में ऐसा करने से होता क्या है कि आपका जो फ्रैक्शन में आंसर आएगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको ऊपर लिख दोगे और इसको नीचे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन एक तरीका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि आप कोशिश करें फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन हो ठीक है अच्छा एक बात बताओ भाई मून है किस शेप का मून तो है स्फेरिकल शेप का तो इसका एरिया क्या होगा फोर पाई क्योंकि इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर लिए तो पाई आर स्क्वायर होगा ओवर अर्थ किस शेप का है वो भी स्फेरिकल शेप का है तो इसका एरिया भी क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि मैंने इसकी रेडियस कैपिटल आर ली हुई है तो कैपिटल आर लिखा जाएगा देखिए फोर पाई से फोर पाई हो गया कैंसिल आउट बचा क्या स्मॉल आर का स्क्वायर ओवर कैपिटल आर का स्क्वायर तो भाई स्मॉल आर की वैल्यू जरा देखिए मैंने क्या लेट की हुई थी आर ओवर फोर तो मैं क्या यहां पर स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर ओवर फोर का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई स्क्वायर तो था ही तो स्क्वायर तो लगना ही है स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है आर बाय फोर तो यहां पर आर बाय फोर पुट कर दोगे ये तो हो गई ऊपर वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये नीचे वाली वैल्यू भी तो है विच इज कैपिटल आर स्क्वायर अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई देखो कैपिटल आर का स्क्वायर तो स्क्वायर आ जाएगा फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर <coughs> देखिए आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहां पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वन तो आपका आंसर कितना आ गया वन ओवर सिक्सटीन 
सो दिस इज द रेशो दिस इज द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज रेशो ऑफ सरफेस एरियाज इज वन ओवर सिक्स और वी कैन से वन ओवर वन इज टू सिक्सटीन आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है क्योंकि यहां पर उन्होंने डायमीटर देखे कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है तो मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और अगर समझ में आ ही गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहता हूं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ प्लीज नोट डेट डाउन